താങ്ക് യു താങ്ക് യു സജീവ് സാർ താങ്ക് യു ജി ആർ സി എം മേഡം ചാർജ് ന്യൂ ഡിസ്ചാർജ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കും എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും സ്വാഗതം സജീവ് സാറ് പല എക്സ്പീരിയൻസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസും പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വ്യാപ്തി എത്രയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും റൈറ്റ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന അല്ല ന്യൂട്ടി ചാർജിന്റെ എല്ലാ ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റും അതിൻ്റെതായ സവിശേഷതകൾ ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് മാത്രമല്ല എല്ലാം വളരെയധികം റിസൾട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് കൂടിയാണ് പക്ഷെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ക്ലാസ് കേട്ടതുകൊണ്ട് ഒന്നും ആവില്ല ക്ലാസ് കേൾക്കുക അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ അതിനെ കൊണ്ടുള്ള ഗുണം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഗുണം പല ആൾക്കാർക്കും കിട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും മരുന്നുകളിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മരുന്നുകൾക്കും ആശുപത്രികൾക്കും വേണ്ടി കാശ് ചെലവാക്കേണ്ടി വരാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല ചില അസുഖങ്ങളൊന്നും അടുത്തൊന്നും മാറില്ല എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിടയ്ക്ക് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ന്യൂട്രീഷ്യ സപ്ലിമെന്റ്സ് കൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് വളരെയധികം സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോ അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോ അതില് ഒരു സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്നാണ് പറയാൻ ഞാൻ എല്ലപ്പോഴും പറയാനുണ്ട് ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ ചെറിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് വലിയ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേറൊരു വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം എന്തായാലും ശരി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള മനസിക അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പറയണം പറയാതിരിക്കരുത് കാരണം ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് ഇതിന്റെ മഹിമ എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പതിയെ മനസ്സിലാവും പക്ഷെ അത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല വ്യക്തികൾക്കും ഉള്ള അസുഖങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഓരോ വ്യക്തികൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കാരണം ഇതിന്റെ കുറവ് തന്നെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് താൻ അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അപ്പം നേരിട്ട് നമുക്ക് ന്യൂട്ടി ചാർജ് ആന്ധമിലേക്ക് ആദ്യം പോകാം അതിനുശേഷം പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് വരാം യെസ് ഗംഗാരൻ സാറ് ഒരു അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള പത്രത്തിലെ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് പത്രം വായിച്ചവർക്കെല്ലാം കാണുമായിരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവായിരിക്കും അതിലെഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പോഷകാഹാര കുറവ് കൊണ്ട് പതിനേഴ് ലക്ഷം ആളുകൾ വർഷത്തിൽ മരിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പം എല്ലാ സമയത്തും ചോദിക്കുന്ന പോലെ അതിൽ നമ്മളാവോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതാവാതിരിക്കട്ടെ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം പോഷകാഹാര കുറവ് നികത്തി കൊടുക്കണം അപ്പൊ പോഷകാഹാരം നികത്തി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതിന്റെ കൂടെ സപ്ലിമെന്റേഷൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ കേട്ടതാണ് ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏഴ് പോഷക തത്വങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ അത് ഏഴല്ല എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓർമ്മയുണ്ടാവായി അപ്പൊ എട്ട് പോഷക തത്വങ്ങൾ നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടെ ലഭ്യമായാൽ മാത്രമേ പോഷകാഹാര കുറവ് നമുക്ക് നികരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല ഈ എട്ട് പോഷകം കിട്ടിയാൽ മാത്രം പോരാ അത് എത്ര വേണമോ ആ കറക്റ്റ് ശരിയായ അളവിൽ ലഭ്യമാകണം അപ്പൊ ആ ഏഴ് പോഷക തത്വങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പ്രോട്ടീൻ വൈറ്റമിൻ മിനറൽ ഫൈബർ ഇത് നാല് ഒരിക്കലും ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് അത്ര ഉണ്ടാവാറില്ല അത് വേണമെങ്കിൽ ആരെന്ത് പരിശോധന നടത്തി വയ്ക്കാലും ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെ കോൺഫിഡൻറ്റ് പറയാം സാർ എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ തകർപ്പൻ ആരോഗ്യവാനാന്ന് പറഞ്ഞാലും യാതൊരു രക്ഷയില്ല അതൊന്ന് ഈ നാല് ഒരിക്കൽ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഫാറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അതെന്തായാലും ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാവും എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങുണ്ടാവും പിന്നെ വെള്ളം വെള്ളം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചാലും പോലെ നല്ലോണം വെള്ളം കുടിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പൊ അതാ കുടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ അളവിൽ കുടിക്കുന്നില്ല അത് വേറെ പിന്നെ ഒന്നിനെ പറ്റി ഒരു ഗാന്ധി ഉള്ളതാണ് ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ
അപ്പൊ എല്ലാ മാസങ്ങളിലും നമ്മൾ വന്നിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് വൈ ന്യൂട്രിഷ്യൻ സപ്ലിമെന്റ് ഇസ് വെരി നെസസറി എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് പോഷകതത്വങ്ങൾ വളരെ അത്യന്താവശ്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും അത് എന്തായാലും ഈ മാസത്തെ സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും അടുത്ത ആഴ്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലോ അതും ആ പ്രസന്റേഷൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറയും അപ്പോ ചെയ്യാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ശരിയായ അളവിൽ കഴിക്കും കഴിച്ചതിനെ കൊണ്ടും കാര്യമില്ല പോഷകതത്വങ്ങൾ കഴിച്ചതിനെ കൊണ്ടും യാതൊരു കാര്യം അത് ശരിയായ അളവിൽ നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സംഭവം തന്നെ ആയിരിക്കും പോഷകാഹാര കുറവ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ പോഷകാഹാരത്തിന്റെ കുറവായി കഴിഞ്ഞാൽ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അർത്ഥം ആരോഗ്യമുണ്ടാകും അപ്പോ കഴിക്കുന്നുണ്ട് സർ എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ കൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ശരിയായ അളവിൽ അതായത് എഡിക്വേറ്റ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം അതിനെ കൊണ്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ റൈറ്റ് ഇപ്പം പല പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പേ തന്നെ ഇതിൽ എത്രയോ ആൾക്കാർ ന്യൂട്രി ചാർജ് വെജോ മേഗ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അതാ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്ന ചോദ്യം കേട്ടോ ന്യൂട്രി ചാർജ് വെജോ മേഗ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കേൾക്കും ഈ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ എത്ര ആൾക്കാർ ശരിയായ അളവിൽ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ കഴിയും ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം ഏകദേശം നൂറിന്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു മൊത്തം നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടക്ക ടക്ക ടക്കാന്ന് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് നേരത്തെ നൂറിന്റെ അടുത്ത് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ശരിയായ അളവിലേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും അത് ടപ്പാന്ന് പറഞ്ഞ താഴോട്ട് പോകും അപ്പോ കഴിക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാവില്ല ശരിയായ അളവിൽ കഴിച്ചാലേ ഗുണമുണ്ടാവും പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം പ്രോഡക്റ്റ് തുടങ്ങാനും സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മില്ലിഗ്രാം വരെ ഒമേഗ ത്രീ കഴിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അത് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കൂട്ടുക റൈറ്റ് പക്ഷെ മിനിമം നമ്മൾ ഒരു അഞ്ഞൂറെങ്കിലും കൊടുക്കണം അഞ്ഞൂറിനേക്കാളും കൂടുതലായാലും കുഴപ്പമില്ല എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതായാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ട് ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആയിരം കഴിയും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരു ന്യൂട്രി ചാർജ് വെച്ചോ മേഖലയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതായിട്ട് അപ്പോ അതനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടുക പക്ഷെ മിനിമം രണ്ട് എന്തായാലും കഴിക്കണം ഒന്ന് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്നില്ല എന്നേ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തു അപ്പോ ഇന്ന് മുതൽ ഒന്ന് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ രണ്ട് കഴിക്കണം റൈറ്റ് പിന്നെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മൂന്നിലേക്ക് പോകണം നാലിലേക്ക് പോകണം പിന്നെ ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ട് ചില ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന കാര്യം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബൈപ്പാസ് ചെയ്തു സ്റ്റണ്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ പല പ്രശ്നങ്ങളും കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നാല് വെച്ച് കൊടുക്കും ഒന്നും നോക്കണ്ട അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരാളെ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിക്കേണ്ടതിൽ ആദ്യം തന്നെ കണ്ണും കൂട്ടി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ന്യൂട്രി ചാറ്റ് വെച്ച് വെക ഫോർ ക്യാപ്സ്യൂൾസ് ഡേ അപ്പോ വലിയ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെ ശരിക്കും തൊഴുതു നിൽക്കും കാരണം ജീവിതത്തിലെ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യപരമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതുമാത്രമല്ല പല തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ വലിയൊരു പ്രതിവിധി കൂടിയാണ് ഇത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രസന്റേഷൻ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് നോട്ട് ബുക്ക് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് മാക്സിമം അതിൽ എന്തൊക്കെയാണോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി എടുക്കുക എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇതിൽ ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കുണ്ട് കാരണം കുറെ മാറ്റങ്ങൾ ഉമേഖയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പഠനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാനുണ്ട് അതൊക്കെ ഇന്ന് അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പോ ഒമേഗ ത്രീയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ ഒമേഗ ത്രീ ഒരു മെറാക്കുലസ് എലിമെന്റ് അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള എലിമെന്റ് യാതൊരു സംശയം വേണ്ട തുടക്കത്തിൽ കാണി ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു എലിമെന്റ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും അത്ഭുതകരം തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന വ്യക്തിക്ക് തോന്നുമായിരിക്കും എന്താണ് ഈ ഇതിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അവസാനം വരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ ഇതൊരു അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള എലിമെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം ഇത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും അത്ഭുതം തന്നെയാണ് ഒരു വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും കൊണ്ടുവരുന്ന മാറ്റങ്ങളും
ഇത് അത്യന്ത ആവേശിക്കുവാണ് ഇതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ജീവനോടുള്ള ഏത് വ്യക്തിക്കും കണ്ണും കൂട്ടി ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലാതെ ബാക്കി പരിശോധനകളൊന്നും വേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്ക് യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് തൈറോയിഡ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ യാതൊരു വിധ ചിന്തയും വേണ്ട ജീവനുണ്ടോ ആ എന്നാ പിന്നെ കൊടുത്തേ സിമ്പിൾ ആണ് ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ ഹാസ് ഗോട്ട് ലൈഫ് ദൻ ഗിവ് സിമ്പിൾ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് അത്ഭുതകരമായി മാറിപ്പോയിരിക്കും ഇല്ല ബാക്കി എല്ലാത്തിനും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വേണമല്ലോ കൊടുക്കാൻ ഇതങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ശരി ഇല്ലെങ്കിൽ ശരി എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കാം റൈറ്റ് ഓക്കെ സോ ഒമേഗ ത്രീ ഇസ് എൻ എസെൻഷ്യൽ ഫാറ്റി ആസിഡ് വിച്ച് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ലൈഫ് എസെൻഷ്യൽ ഫാറ്റി ആസിഡ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ലൈഫ് വളരെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് അതുപോലെ തന്നെ എസെൻഷ്യൽ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഇത് വളരെ ജീവിതത്തിന്റെ അത്യന്ത ആവശ്യമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ലൈഫ് വൈ എന്നുള്ളത് ഈ പറയുന്നതിനൊക്കെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കാണും കേട്ടോ അല്ലാതെ ചുമ്മാ ഒരു സ്ലൈഡിൽ അങ്ങ് എഴുതി വിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുമല്ല ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടോ അതിനൊക്കെ ശരിയായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ചുമ്മാതെ ഒന്നും പറഞ്ഞു പോകത്തില്ല ഇവിടെ പറയുന്നതൊക്കെ അർത്ഥം ഉണ്ടാവും അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു സത്യാവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഉണ്ടാവും അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണമുണ്ടാവും അല്ലാതെ ചുമ്മാ ഇത് അത് ചെയ്യും ഇത് മറ്റേത് ചെയ്യും ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞു പോകത്തില്ല ഞാനിവിടെ ഓരോ സ്ലൈഡിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ ഞാൻ അവസാനം പ്രൂവ് ചെയ്ത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് പോകും അല്ലാതെ ചുമ്മാതെ പറഞ്ഞു പോകല്ല അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ കാര്യം ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്തിലേക്ക് അപ്പൊ ഒമേഗ ത്രീ എസെൻഷ്യൽ ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് ഫാറ്റ് കാരണം നല്ല കൊഴുപ്പും ചീത്ത കൊഴുപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ശരീരം ആശകലം അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പ് നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ ജനങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആ കൊഴുപ്പ് കാണുമ്പോൾ നല്ല തടി കാണും തടി കാണുമ്പോൾ നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു മിഥ്യാധാരണയിൽ കൂടെ ജീവിച്ചു പോകുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ നടുവിലാ നമ്മളുള്ളത് അവർക്ക് ഇത്രയധികം ചീത്ത കൊഴുപ്പ് ശരീരത്തിൽ കയറിയിട്ട് പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വഴി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ചില ചില പ്രശ്നങ്ങളും ഇതിന്റെ കാരണമാണെന്ന് പോലും ബോധ്യമാവാതെ ബാക്കി പോഷകത്വങ്ങളുടെ പുറകെ പോയിട്ട് അതിനെ ചീത്ത വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞത് നല്ല കൊഴുപ്പ് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഫാറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി റിപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എനി അതർ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ ആർ ബോഡി ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോഷക ആഹാരം കൊണ്ടോ പോഷക തത്വം കൊണ്ടോ ഇതിനെ ഒന്നങ്ങ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടെ ഏഴ് പോഷക തത്വങ്ങളുടെ ആവശ്യകത എല്ലാം ഉള്ളത് എട്ട് പോഷക തത്വങ്ങളുടെ ആവശ്യകത ഉണ്ട് ആ എട്ടാമത്തതാണ് ഈ ഒമേഗ ത്രീ ഇതുവരെ ഏഴ് പറഞ്ഞു എട്ടാമത്തെ അപ്പൊ ഇത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ചില ടെക്നിക്കൽ ടെർമിനോളജീസ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ വരാൻ ഒമേഗ ത്രീ ഈസ് എൻ ഇൻറ്റീരിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ സെൽ മെമ്പറി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് സെൽസിനെ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കി കോശങ്ങൾ അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് കുറെ സെൽസിന്റെ ഗ്രൂപ്പാണ് ശരീരം അപ്പൊ ആ ഗ്രൂപ്പ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ആ ടിഷ്യൂടെ ഒത്തിരി ഗ്രൂപ്പുകൾ കൂടിയിട്ട് ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളായി മാറും ഓർഗൺ അങ്ങനെ കുറെ അവയവങ്ങൾ കൂടിയിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കും അതിനെയാണ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പൊ ഓർഗൻ എടുക്കുന്ന സ്റ്റമക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഓർഗൻ എടുക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റമക്ക് ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഓരോ ഓർഗൻ പക്ഷെ ഇതൊരു സിസ്റ്റമായി വരുമ്പോൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാകും റൈറ്റ് അപ്പൊ അതിൽ എന്ത് വരും ഈ ഓർഗൻ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണവും അതിൽ സുതാര്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദഹന പ്രക്രിയക്കുള്ള വഴി ഉണ്ടാകും അപ്പോ ഓർഗനുമായി ഓർഗൻ സിസ്റ്റമായി അപ്പോൾ ആ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് വാട്ട് ആക്ച്വലി ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർഗൻ ആൻഡ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം പക്
ഒരു ടച്ചിങ്സ് ഇല്ലാതെ ആരോടത്തെ ഒരു ബന്ധം കാണിക്കാതെ ഞാൻ ഇരിക്കുക പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോശങ്ങൾക്ക് തകരാറ് വന്നാൽ ഇത് പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ എന്തുണ്ടാവും കുറെ കോശങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിട്ട് ഒരു കോശം പോലെ തോന്നും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വിൽ ബി വെരി ഫാസ്റ്റ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അത് സെൽഫ് പ്രൊഫിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഒരു ട്യൂമറായി മാറും വലിയ മുഴയായി മാറും ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ മുഖത്തൊക്കെ ഉള്ളത് കാലിലും ശരീരത്തിലേക്കുള്ള കോശങ്ങൾ വിരുന്ന് പോകുന്നു വിരുന്ന് പോകുന്നു നമ്മൾ ജനിച്ച സമയം മുതലേ ഉള്ളതല്ല അതൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് നല്ല ആരോഗ്യപരമായിട്ട് വരുന്നു ആരോഗ്യപരമായി പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും പ്രായം തോന്നിക്കാൻ തുടങ്ങും മുഖത്തൊക്കെ പ്രായം തോന്നിച്ചു തുടങ്ങും അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ശരിയായിട്ട് ഉള്ള കോശങ്ങൾക്ക് എന്തോ തകരാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിയായ ഹെൽദി അല്ല സെൽസ് എന്ന് പിന്നെ അത് മാറി മാറി മുഴയിലേക്ക് പോകും മുഴ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ വളർന്ന് വളർന്ന് അത് ട്യൂമറസ് ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ അത് ക്യാൻസർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല വഴിയിലേക്കും പോകും പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തില് എല്ലാ സ്ഥലത്തും സെൽസുകളാണ് ഉള്ളത് ഡി ആയിക്കോട്ടെ നഖമായിക്കോട്ടെ എല്ലായിക്കോട്ടെ മസിൽസ് ആയിക്കോട്ടെ സ്കിൻ ആയിക്കോട്ടെ ബ്ലഡ് ആയിക്കോട്ടെ വാട്ട് എവർ യു ടേക്ക് എവറി തിങ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് സെൽ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ മാരക രോഗം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം കോശങ്ങൾക്ക് വരുന്ന തകരാറാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ കോശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക അപ്പോ കോശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ സെൽ മെമ്പറിനെ സംരക്ഷിക്കണം അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വീടെടുത്തു ആ വീടിന്റെ ചുറ്റുമതിലേക്ക് കെട്ടുന്നതിനാ ആ വീടിനെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് പിന്നെ അതൊരു ഗേറ്റ് വെക്കുന്നു ആ ഗേറ്റിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിനെ വെക്കുന്നു അപ്പൊ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സംരക്ഷണം നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓരോ പടി മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിനെ വെക്കുന്നു നാളെ ഒരു നാല് സെക്യൂരിറ്റിനെ വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ആ വീടിനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഈ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിന് ഈ ഗേറ്റ് കീപ്പറിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുമതിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് സെൽ മെമ്പ്രെയിന് ആരോഗ്യകരമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കോശങ്ങൾ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് നടത്തുള്ളൂ സെൽ മെമ്പറിന് എന്തെങ്കിലും തകരാർ വന്നാൽ കോശങ്ങൾ നശിക്കും പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴി ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ മഞ്ഞ ഗോട്ടികൾ പോലത്തതും അതേപോലെ ഒരു ഒരു ബ്രൗണിഷ് അല്ലെങ്കിൽ മെറൂൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു ബോൾസ് പോലത്തെ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കൂടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സെൽ മെമ്പറിൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഒരു ഒരു സിംബോളിക് ആയിട്ടുള്ള റിപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഇത് വെച്ച് റൈറ്റ് ഈ മഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് ലാക്കിംഗ് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് അതായത് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഇല്ലാത്ത ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് ആണ് അതേപോലെ ഒമേഗ ത്രീ ഉള്ളതാണ് ഈ ചുവപ്പ് മോൾത്ത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത് ഇതിൽ ഒമേഗ ത്രീ വളരെ കുറവും ഒമേഗ വേറെ അതായത് ഒമേഗ ത്രീ കുറഞ്ഞാൽ ഒമേഗ സിക്സ് എന്തായാലും കൂടും അപ്പൊ ഒമേഗ സിക്സ് ആണ് കൂടുതൽ റൈറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒമേഗ ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ സെൽ മെമ്പറിനിന്റെ ഇന്റീഗ്രൽ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് ആ ഒമേഗ ത്രീ വളരെ ശരിയായ അളവിലും ആരോഗ്യപരമായിട്ടും സെല്ലിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സെൽ മെമ്പറിൻ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ സെൽ മെമ്പറിൻ നശിച്ചു പോകും അനാരോഗ്യമായി പോകും അപ്പൊ എന്താ ഒമേഗ ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സെൽ മെമ്പറിൻ വളരെ വളരെ ഫ്ലെക്സിബിളും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയി അപ്പൊ ഫ്ലെക്സിബിളും സ്ട്രോങ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ശരിയായിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാന്ന് വെച്ചാല് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വയർ പോലത്തെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാനൊന്നും നോക്കത്തില്ല പക്ഷെ വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചൂരിട്ടാം മടക്കാം റൈറ്റ് അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ അതിന്റെ സെൽ മെമ്പറിന് യാതൊരു വിധത്തിലും ദോഷവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ആരോഗ്യപരമുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ സെൽ മെമ്പറിൻ എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ പ്രവേശനവും അതിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്കുള്ള യാത്ര ഉണ്ടാവും ഒമേഗ സിക്സ് കൂടിയാൽ ഇത് വല്ലാതെ റിജിഡ് ആവും റിജിഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് ആവും ഹാർഡ് ആവുന്ന നേരത്ത് ക്രാക്കുകൾ വരും അപ്പോൾ അതിന്റെ ആ ട്രാൻസ്പെറൻസി കളഞ്ഞു പോകുന്നതുകൊണ്ട് അകത്തോട്ട് പോകേണ്ടതെന്ന് വെളിയിലോട്ട് പോകേണ്ടതെന്ന് ഒന്നും സുതാര്യമായിട്ട് പോകത്തില്ല അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക ശരിയായിട്ട് കോശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോഷക തത്വങ്ങൾ നിങ്ങൾ എട്ടെണ്
നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം കാണുക മുഖത്ത് കാണുന്ന വ്യത്യാസമായിരിക്കും അത് കോശങ്ങൾക്ക് വരുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ലിവറിന്റെ തകരാറായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നിക്ക് എന്തെങ്കിലും തകരാറായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ മുഖത്ത് പ്രായാധിക്യം പെട്ടെന്ന് തോന്നി തുടങ്ങിയാൽ മനസ്സിലാക്കണം കോശങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒമേഗ ത്രീയുടെ കുറവുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നാച്ചുറലി മുഖത്തെ ചർമ്മം പ്രായം തോന്നിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളിലെ ഉള്ള കോശങ്ങളും ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ കോശങ്ങളും ഈ അനാരോഗ്യത കാണിക്കുന്നുള്ളത് സുനിശ്ചിതമാണ് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് നോക്കിക്കോളൂ നേരത്തെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിന് കുറച്ചും കൂടി എലോബറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെറിയ പുതിയ സ്ലൈഡുകളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് കേൾക്കൂ ഇത് നോക്കിയേ എവറി സെൽ മെമ്പറീൻ ഓഫ് അവർ ബോഡി ഈസ് ഫോംഡ് വെൻ ഒമേഗ ത്രീ ഒമേഗ സിക്സ് ആർ ദി റൈറ്റ് ബാലൻസ് ഇതുണ്ടോ ശരിയായ ബാലൻസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും അതിൽ ഒമേഗ ത്രീ അല്പം കൂടുതലായിരിക്കും റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞ ഒമേഗ ത്രീയും മറ്റുള്ളത് ഒമേഗ സിക്സും ആണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ബാലൻസ് ആയിട്ട് തോന്നും എങ്കിലും ഒമേഗ ത്രീ ആണ് അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുക റൈറ്റ് ഇനി ആക്ച്വലി ഒമേഗ ത്രീ ഈസ് ദി സ്ട്രക്ചർ കമ്പൗണ്ട് ഓഫ് ഈച്ച് മെമ്പ്രെയിൻ അപ്പോൾ എല്ലാ മെമ്പ്രെയിനിന്റെയും ആ സ്ട്രക്ചറിന് സ്ട്രക്ചർ അല്ല അതിനുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണല്ലോ ആ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ആ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എല്ലാം ഒമേഗ ത്രീ എന്നതാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു വീട് പണിതു വീട്ടിന്റെ ചുമരിലുള്ള ആ കോമ്പോണൻറ് എന്താണ് ചുമര ഇവിടെ ഒരു ചുമരാന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ചുമര എന്ത് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കല്ല് സിമെന്റ് ഒക്കെ അപ്പൊ ആ കല്ലും സിമെന്റും ആരോഗ്യമുള്ളതാണ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ചുമരിന് ഫലം കാണത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒമേഗ ത്രീ ഇസ് ദി സ്ട്രക്ചറൽ കോമ്പോണൻറ് ഓഫ് ഈച്ച് മെമ്പറിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാവിധ മെമ്പറീനുകൾക്കും ഉള്ള സ്ട്രക്ചറൽ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഒമേഗ ത്രീ വെറും കോശങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ബാക്കി എല്ലാ മെമ്പറീൻസിനും ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഒമേഗ ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഒമേഗ ത്രീ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടു കീപ് ദ സെൽ മെമ്പറിൻ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടിരിക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഭാര പോലെ അപ്പൊ പൊട്ടത്തില്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കും ഇവിടെ ചെറിയ നടുവിൽ ഗ്യാപ്പ് കാണാം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇതുവഴിയാണ് കോശങ്ങളിലേക്കുള്ള എൻട്രി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോ ഇത് നല്ല ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള സെൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനത്തെ സുതാരമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പുള്ളി ലേക്ക് സമ്മതിക്കത്തില്ല ഇതിന്റെ അകത്ത് വിഷങ്ങൾ കയറും ഇതിനെ നശിപ്പിച്ച് 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 കൊണ്ടുപോയിരിക്കും റൈറ്റ് ഓക്കെ So, dietary omega-3 fatty acids are incorporated into cell membranes of all tissue. So, we have to add the tissues in the body and add the tissues to the body. So, we have to add the supplementation to the body. We have to add the omega-3 to the body. That is cell membrane. That is not the body. Tissues are not the body. Organs are not the body. Organs are not the body. So, omega-3 taken from an external source is used in the formation of cell membrane of our body. അതുകൊണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് മാത്രമേ ഒമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ എവിടെ കിട്ടാൻ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പൊ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒമേഗ ത്രീ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒമേഗ ത്രീ ആണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോ ഒമേഗ ത്രീ ഇല്ലെങ്കിൽ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ കാണില്ല അതായത് വീട്ടിനുള്ള ചുറ്റുമതിൽ കാണില്ല സിമ്പിൾ ഓക്കെ ചുറ്റുമതിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കറിയാം എന്തായിരിക്കും ഒരു വീട്ടിൽ ചുറ്റുമതിലും ഇല്ല ഗേറ്റ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇതുവഴിയും ആർക്കും എങ്ങനെ ഏത് സമയത്തും വേണം അത് ആ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ദോഷം ചെയ്യും വീട്ടുകാർക്ക് ദോഷം ചെയ്യും വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ദോഷം ചെയ്യും അപ്പൊ സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഇങ്ങനത്തെ ആവശ്യകത ഉണ്ട് റൈറ്റ് സോ ഒമേഗ ത്രീ ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൈറ്റ് അത് കുറച്ചും കൂടി വലുതാക്കിയിട്ട് കാണിച്ചെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ റൈറ്റ് ദ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ മെമ്പറിൻ വിത്ത് എഡിക്കേറ്റ് ഒമേഗ ത്രീ റിലീസസ് പാർട്ടിക്കൽസ് ദാറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻഫോർമേഷൻ വിത്ത് അതർ സെൽഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ബോഡി വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സോഫ്റ്റ് ഫ്ലെക്സിബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ അഥവാ നിങ്ങളുടെ സെല്ലിന്റെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെല്ലിന്റെ ആ മെമ്പ്രെയിൻ വളരെ സോഫ്റ്റ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് നല്ല നല്ല പോഷകങ്ങളെ മാത്രം അതേപോലെ ടോക്സിൻസിനെയൊക്കെ അകറ്റി പോഷകങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ അകത്തോട്ട് കയറ്റി വിടത്തുള്
മാരകമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ വഴിതെളിച്ച് അപ്പോ നീർക്കെട്ടിനെ ഒഴിവാക്കണം നീർക്കെട്ടിനെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ കോശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ പാസ്സായി കൊണ്ടിരിക്കണം ആ ഇൻഫോർമേഷൻ പാസ് ആക്കുന്നത് ഒമേഗ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഒമേഗ ത്രീ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വഹ ഒമേഗ ത്രീ ഇൻ ദ ബോഡി മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് സെൽ മെമ്പർ സിക്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ഒമേഗ ത്രീ സെൽ മെമ്പ്രെയിനിൽ കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ കൂടുതലും ഒമേഗ സിക്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഇവിടുത്തെ ചിത്രം കണ്ടോ ഒരു പക്ഷം കൂടി കാണിക്കാം പറയാൻ ഒന്ന് പോയിട്ട് ഇതുണ്ടാവും ഇത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മഞ്ഞ നിറം കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് ഇത് മഞ്ഞ നിറം കൂടുതലാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഒമേഗ ത്രീ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുവപ്പ് കൂടും ഇങ്ങനെയാണ് മാറും കണ്ടോ റെഡിഷായി മാറും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒമേഗ സിക്സ് ആണ് കൂടുതൽ അപ്പൊ അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒമേഗ ത്രീ കുറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലി ഒമേഗ സിക്സ് കൂടും ഇംബാലൻസ് ആയി ഇംബാലൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മളുടെ സെൽ മെമ്പറിൻ വളരെ റിജിഡ് വളരെ ഹാർഡായി പോവുകയും ചെയ്യും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇല്ലാതെ അപ്പൊ ക്രാക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുമെന്നുള്ളതാണ് റൈറ്റ് അപ്പൊ ഈ മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് ദിമ്പ്രീൻ ഇസ് മേഡ് ഓഫ് ഒമേഗ സിക്സ് മെമ്മറി പാർട്ടികൾ ദാറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇന്റർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദ ബോഡി അപ്പൊ എന്താണ്ടാവും ഒമേഗ സിക്സ് നിങ്ങൾ സെൽ മെമ്പറിയിൽ കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കൽസ് എന്തായിരിക്കും അത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാർട്ടിക്കൽസ് ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യുക അടുത്ത കഴിഞ്ഞ പടത്തിൽ കാണാം നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പാർട്ടിക്കൽസ് റിലീസ് ചെയ്യും ഒമേഗ ത്രീ എന്നിട്ട് അത് ഓരോ കോശങ്ങളോടും ചെന്ന് പറയാണ് നീർക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കൂ നീർക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കൂ എന്നുള്ളത് റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് ഈ നീല നിറത്തിൽ കാണുന്നതൊക്കെ ഈ സെൽ മെമ്പറിയിൽ കാണുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആണ് അപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ഇല്ല ഒമേഗയും ഇല്ലെങ്കിൽ കോശങ്ങൾ ഇല്ല എന്നല്ലേ അർത്ഥം അപ്പൊ ശരിയായ അളവിൽ പ്രോട്ടീനും കഴിക്കുന്നില്ല ശരിയായ അളവിൽ ഒമേഗയും കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കോശങ്ങൾ സ്വഹ അപ്പൊ കോശങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരവും ഇല്ലാതെയാവും യാതൊരു സംശയം വേണ്ട മാരക രോഗങ്ങൾ വരും ക്യാൻസർ പോലത്തെ രോഗങ്ങൾ വരും ഹൃദ്രോഗം വരും അങ്ങനെ കൊളസ്ട്രോൾ വരും എന്തിനു പറയുന്ന എല്ലാ രോഗങ്ങളും വന്നിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിന്നടുക്കുക എന്ന് കുഴഞ്ഞു വീട് മരിക്കുക അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസമല്ലേ കണ്ടോ ഒരു 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 മരിക്കേണ്ട പ്രായമാണോ ആ വ്യക്തിക്ക് അദ്ദേഹം പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ഗ്രും തീർന്നാലും അങ്ങനെ എത്ര ചെറിയ ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ മരിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അതിനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ വലിയ പഠിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും പക്ഷെ പോഷക തത്വത്തിനെ പറ്റിയും ആരോഗ്യത്തിനെ പറ്റിയും ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാതെ ഹിന്ദിയിലൊക്കെ പറയുന്ന അൻപടാണ് തീരെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പോഷകങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും അതിലെ ആരോഗ്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ 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 പഠിത്തമുള്ള ആൾക്കാർ പോലും ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് കാരണം ഒമേഗ പ്രോട്ടീൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാത് ഒരു ഒമേഗയും പ്രോട്ടീന്റെ കുറവായി കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലിന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ബാക്കിയൊന്നും പറയാനേ ഇല്ലല്ലോ റൈറ്റ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കി ഇവിടെ നീല നടത്തിയുള്ളത് ഇവിടുന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ഇത് ഒമേഗ സിക്സ് കൂടി വേണ്ട ചുവപ്പ് നിറാണ് കൂടുതലുള്ളത് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് മറ്റേ കോശങ്ങൾ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നീർക്കെട്ട് കുറയ്ക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നീർക്കെട്ട് കൂടും നീർക്കെട്ട് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ സെൽസുകൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി തകരാറിലാവും ആൻഡ് ഇന്റർണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ദ മെയിൻ കോസ് ഓഫ് ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി ഡിസീസ് ഇൻ ദ ബോഡി ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ആന്തരിക നീർക്കെട്ടാണ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാവിധ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള അടിസ്ഥാനം അപ്പോ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ ആന്തരിക വീകമുണ്ട് എന്നർത്ഥം ആന്തരിക വീകം ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ കാരണം ഒമേഗ ത്രീയുടെ കുറവ് അപ്പൊ ഒമേഗ ത്രീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആന്തരിക വീകം കുറയും ആന്തരിക വീകം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം ലിങ്ക്ഡ് ആണ് റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോ എല്ലാം പറയുന്നില്ല എല്ലാം ഞാൻ പുതിയ പുതിയ കുറെ സൈഡ് ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പതിയ പതിയെ എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതിന് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാം അപ്പൊ ചുരുക്കത്തി
വേദന വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു വാദമായിരിക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് പോകും പക്ഷെ എന്തായാലും ശരി ഇപ്പൊ വാദമായാലും ശരി ഒമേഗ ത്രീയുടെ കുറവ് തന്നെയാണ് റൈറ്റ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശരീരത്തിൽ മുഴുക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉൾഭാഗത്ത് മുഴുവനും ഈ വീട്ടിലേക്ക് വയറിങ് ചെയ്തതുപോലെ അതിനേക്കാളും മാരകമായിട്ടുള്ള വയറിങ് ആണ് റൈറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഞരമ്പ് നാടി വ്യൂഹങ്ങളാണ് ആ നാടി വ്യൂഹങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം തുടങ്ങുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചൂട് കൈവലിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കൈ കേടാവാതെ രക്ഷപ്പെടും കാരണം അത് ഞരപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇനി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ വാട്ട് എവർ ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഇമ്പൾസ് വിച്ച് കംസ് ഫ്രോം ദി നെർവ്സ് അപ്പോ ഈ നെർവ് സെല്ലിന്റെ മെമ്പ്രെയിനുകൾ ഞരമ്പിന്റെ നാടി വ്യൂഹത്തിന്റെ ആ മെമ്പ്രെയിൻ വെളിയിലെത്തെ ആ പ്രതലം അതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒമേഗ ത്രീ കൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാക്കണം സോ മെമ്പ്രെയിൻസ് ഓഫ് നെർവ് സെൽസ് ആർ ഓൾസോ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഒമേഗ ത്രീ ഓക്കെ So, very, very important. So, omega-3 are structural component of the brain and are indispensable for neural membrane synthesis. Our brain is the brain. Now, if you want to use omega-3, you can use omega-3, you can use DHA, you can use protein. I tell you, your brain is a sharp brain. Because structural component of the brain is omega-3. DHA is omega-3. Omega-3 is omega-3. വളരെ ഗുണകരമായിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല ന്യൂറോണൽ മെമ്പ്രെയിൻ സിന്തസിസ് ആ ഞരമ്പുകൾ എന്തായാലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ദേവാനം വന്നോണ്ടിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ ചിത്രം ഞാൻ കാണിക്കും അത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് വരും അന്നേരം കാണിക്കാം അപ്പൊ അതിനൊരു മുകളിലെത്തെ ആ മെമ്പ്രെയിൻ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് വെക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വയർ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും വീട്ടിലേക്ക് വയറിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യഥാർത്ഥ വയർ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കൂട്ടിന്റെ അകത്താണ് ഉണ്ടാവുക നെക്കഡ് വയർ അല്ല ഉണ്ടാവുക കാരണം നെക്കഡ് വയർ എന്താ സീക്കി ഉണ്ടാവുക ആകെ താറുമാറായി പോകും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കൂട്ട് കൊണ്ടാണ് എടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വയർ തോന്നില്ല അപ്പൊ ആ വയറിന് ആ കോപ്പറിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയത്തിന്റെയോ വയറിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ഈ ന്യൂറൽ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് അത് അതിന്റെ സംഭവം അപ്പൊ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ സോ കൺസംഷൻ ഓഫ് ഒമേഗ ത്രീ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ ഹെൽത്തി ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ഫംഗ്ഷനിങ് ഓഫ് ദി നെർവസ് സിസ്റ്റം നാടി വ്യൂഹങ്ങളെയും നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെയും ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഖമായിട്ട് നടക്കണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിലും എല്ലാം നാടി വ്യൂഹങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോ അതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ ഫംഗ്ഷനിങ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഒമേഗ ത്രീ ശരിക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ നാം ഒമേഗ ത്രീ ഇസ് ഓൾസോ നെസസറി ഫോർ സിന്തസിസ് ഓഫ് ന്യൂ നർവ് സെൽസ് ആൻഡ് റിപ്പയർ ഓൾഡ് സെൽസ് ആ പുതിയ നാടി പുതിയ നെർവ് സെൽസിനെ സെല്ലിനെയാണല്ലോ അപ്പൊ പുതിയ നെർവ് സെൽസിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും അതേപോലെ പഴയ നെർവ് സെൽസിനെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാനും കൂടി സഹായിക്കുന്നതാണ് ഒമേഗ ത്രീ So, omega-3 supplementation has a beneficial effect on adult neurogenesis. That is, when you come to the world, you will have a lot of questions in the world. That is, you will have a lot of questions in the world. That is, you will have a lot of questions in the world. That is, you will have a lot of questions in the world. That is, you will have a lot of questions in the world. That is, you will have a lot of questions in the world. That is, you will have a lot of questions in the world. You will have a lot of questions in the world. You will have a lot of questions in the world. You will have a lot of questions in the world. You will have a lot of questions in the world. You will have a lot of questions in the world. You will have a lot of questions in the world. There, just take it. This is all the same thing. That's the same thing. That's the same thing. That's the same thing. Some of the same things, I'm going to say, 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 Simple. That's the same explanation. Ah, this is the same thing. This is what actually it is. I just want to tell you all this. This is the important thing. This is the same thing. Okay. This is the same thing. ന്യൂറോൺ ആണ് ഇത് വൺ ന്യൂറോൺ കുറച്ച് സയൻസും ആവാം ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ തീരെ ഒന്നും കാര്യം മനസ്സിലാവില്ല ഇത് ന്യൂറോൺ ആണ് ന്യൂറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ന്യൂറോണുകളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റം നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ നാടി വ്യൂഹത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ ന്യൂറോൺ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സെല്ലാണ് നെർവ്സ് ഓക്കെ
അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നവസൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇത് നോക്കി മുകളിലെ ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വെളിയിൽ കാണും ഇതാണ് ഡാമേജ് നവസൽ അപ്പൊ ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന സെൽ മെമ്പ്രേനിനെ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ഒമേഗാത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് മാത്രമല്ല ഈ ഇങ്ങനെ തയഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അതിനെ റീബിൽഡ് ചെയ്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ പുതിയ സെൽസിനെ ഉണ്ടാക്കാനും പഴയ സെൽസിനെ റീബിൽഡ് ചെയ്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിലും ഒമേഗാത്രി കാണും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാനും ഇങ്ങനെ നിൽക്കാനും ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ഒമേഗാത്രി ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ നെർവ് സെൽ ഇങ്ങനെയായാൽ അതിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഇമ്പൾസുകൾ പലതരത്തിൽ താളം തെറ്റിയ പോലെയാണ് അപ്പൊ ചില സമയത്ത് ഒന്നും നമുക്ക് ഒരു സെൻസേഷനും ഉണ്ടാകില്ല ചില സമയത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചൂടൊന്ന് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫീൽ ഒന്നും വരത്തില്ല അതുപോലെ നമുക്ക് ചില റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ വളരെ സ്ലോ ആയി റിഫ്ലക്സ് സെക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഉടനടി റിഫ്ലക്സ് സെക്ഷൻ ആണ് അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ചില വാഹനമൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ചില സമയം ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ എക്സിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ആ റിഫ്ലക്സ് സെക്ഷനോ ബ്രെയിന്റെ ആ ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഒക്കെ തെറ്റി പോകുന്നത് കാരണം just because your nerves are not healthy so cell membrane nerve membrane endala seri these are all gate keeper of the cell okay and these cell membranes admit only healthy nutrients and barring damaging substances avashyam ulladum aarogyam ulladum maayittulla poshakangale maatram illengil poshangale samrakshikkan vendittulla aarogya varayitta nilarthan vendittulla sadhanangal maatrame agathottekku valichu edakkathullu allade poshangale nashippikkano poshangale അൺഹെൽത്തി ആക്കാനും ഉള്ള വിഷാംശങ്ങളൊക്കെ കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തും അകത്ത് കയറാതെ കയറ്റാതെ നോക്കും ഇനി ഇതൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ശതമാനം ഒമേഗാ ത്രീയുടെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിയാകും എന്തൊക്കെയാണത് ഒന്ന് ലോ എനർജി ലെവൽ എനർജി ലെവൽ വല്ലാതെ കുറഞ്ഞു രാവിലെ എണീറ്റ് തന്നെ ക്ഷീണം എന്താണെന്നറിയില്ല വല്ലാതെ ക്ഷീണം കാരണം ഇതാണ് ഒമേഗാ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ല ഒരു പെർസെന്റ് കുറഞ്ഞാലാണ് ഈ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ അപ്പൊ അഡ്വാൻസ് ജുഡീഷ്യൽ കൗൺസിലിംഗ് കോഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കറിയാം ഇന്ത്യയില് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാരിലും ഒമേഗ ത്രീ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആണ് കുറവാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ആർക്ക് ഒമേഗ ത്രീ ഉണ്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കി വളരെ ദുർലഭ ആൾക്കാർ മാത്രമേ ആരോഗ്യമാണ് പലതരത്തിലുള്ള ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാരണം ഈ ഒമേഗ ത്രീയുടെ ഒക്കെ കുറവ് തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു ശതമാനം കുറവ് വന്നാൽ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് എന്താ വല്ലാതെ ടയർഡ്നെസ് എനർജി ലെവൽ വല്ലാതെ കുറഞ്ഞു പോകുക ശാരീരിക ക്ഷമത കുറഞ്ഞു പോകുക മസിൽസും അതേപോലെ സന്ധികളും ഒക്കെ വല്ലാതെ പെയിൻ എടുക്കുക വേദനിക്കുക എന്തിനു പറയുന്നു എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ളൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിലോട്ടേക്ക് നമ്മളെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോകാതെ പിൻവലിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെ കാരണം ഒരു ശതമാനം ഒമേഗ ത്രീ കുറഞ്ഞാൽ അപ്പോ ഒരു ശതമാനം കുറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പല വ്യക്തികളുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തായാലും അമ്പതും അറുപതും എഴുപതും ശതമാനം കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് പറയാനുണ്ട് ഈ ലക്ഷം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുക ഓരോ അവയങ്ങളുടെ കാര്യം പോകായിരിക്കും റൈറ്റ് ഓക്കെ ഹൗ ഇസ് ഫോർ അസ് ഇവിടെ നിന്ന് വളരെയധികം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതുവരെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇനി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒമേഗ ത്രീ എങ്ങനെയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരാളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ ചോദിക്കുക അയ്യോ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതൊക്കെ പണ്ടല്ല കഴിച്ചിട്ടാണ് എന്താ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബെനിഫിറ്റ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാവും എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ബെനിഫിറ്റ്സുകൾ പഠിക്കും എഴുതിയെടുക്കുമെല്ലാം ഒമേഗ ത്രീ ഹെൽപ്സ് ഇൻ കീപ്പിംഗ് ദ ഹാർട്ട് ഹെൽത്തി നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര രോഗികളാണ് ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഹൃദ്രോഗികൾ എത്ര ഉണ്ട് വിചാരിച്ചു ദ പീപ്പിൾ ഹു ഔട്ട് ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം ദീസ് ഈ മൺസ് എത്രയോ മടങ്ങ് എത്രയോ അധികം പെർസെന്റേജ് അങ്ങനെ ഒമേഗ ത്രീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും നമുക്കിത് കൊടുത്തൂടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കാത്തത് ചോദ്യം അതാണ് എന്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഓക്കെ സോ ഒമേഗ ത്രീ ഹെൽപ്സ് ഇൻ കീപ്പിംഗ് ദ ഹാർട്ട് ഹെൽത്തി അത് മാത്രമല്ല ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം രണ്ടു നേരം നിങ്ങൾ ഒമേഗ ത്രീ ക്യാപ്സൂളുകൾ കഴിക്കുന്ന ആളാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് എല്ലാ ദിവസവും അഞ്ഞൂറ് മിലിഗ്രാം ഒമേഗ ത്രീ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് കാലാകാലങ്ങളായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വരാനുള്ള ഹൃദ്രോഗം അമ്പത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു അതുക
എന്നിട്ട് വലിയ കുറവ് വന്നു വന്നില്ല ഇത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറയും 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 എന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം ഇതിന്റെ പാർശ്വഫലം വെളിയിലോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി ഇന്നലെ രാവിലെ തലശ്ശേരി എന്നൊരാൾ വിളിച്ചു ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് പ്രമേഹ രോഗിയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലം അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ അറുപത് വയസ്സാണ് ഒരുപക്ഷെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വിളിച്ച ആള് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അദ്ദേഹത്തിന് നാൽപ്പത് വയസ്സായപ്പോ പ്രമേഹ രോഗം പിടിപെട്ടത് ആ സമയം മുതൽ പല ഡോക്ടറുകളുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഗുളികകൾ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത് ഇത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ഗുളികകളൊക്കെ നിർത്തി സർ ആ എന്താ അസുഖം മാറി ഇല്ല സർ ഇൻസുലിനിലേക്ക് പോയി അതങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ പ്രൊമോഷനെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇൻസുലിനാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് പ്രമേഹ രോഗം ഗുളികകൾ കഴിച്ചു യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല അങ്ങനെ മാറി ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ അതായത് ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ടും ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ അപ്പൊ ഫാസ്റ്റിംഗിൽ സർ മുന്നൂറാണ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഒരു പ്രമേഹ രോഗിയാണ് മാറി മാറി മരുന്നുകൾ കഴിച്ചു മാറി മാറി ഡോക്ടറെ കണ്ടു അവസാനം പോയിട്ട് ഇൻസുലിൻ എത്തിയിട്ട് പോലും ഇപ്പോഴും ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ മുന്നൂറാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത്രയും കാലം എന്തിനാ ഇത് കഴിച്ചതാണ് ചോദ്യം കാരണം ഒരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല ആ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് ആ അത് വിട്ട് പറയാം ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിൽ രണ്ട് വിരലുകൾ മുറിച്ച് മാറ്റപ്പെട്ടു അതാണ് വ്യത്യാസം കണ്ടില്ല ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ഒരാളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ചികിത്സിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് അവസാനം ഉണ്ടായത് ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അവരിക്കും രണ്ട് വിരലുകളിൽ ഇപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ കാലിന്റെ മുട്ടിന്റെ താഴെ ബലക്ഷയമാണ് എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മളുടെ കയ്യിൽ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പോഷകങ്ങളുടെ ഒരു നിര തന്നെ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ആ വ്യക്തി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് കേട്ടത് ഇതിന്റെ മുന്നേ അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല പക്ഷെ അവിടെ പോയി പറഞ്ഞ ആള് ഞാൻ ശരിക്കും നമസ്കരിക്കും കാരണം അദ്ദേഹം അത് പറയാനുള്ള ധൈര്യം കാണിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഇനി വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചില പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷെ ഇത്രയും കാലം കഴിച്ചിട്ട് യാതൊരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടല്ലോ ആർക്കും ഒരു വിഷമവുമില്ല ആർക്കും യാതൊരു പരാതിയില്ല ഞാൻ ഇന്ന് ന്യൂട്രിചാർജ് ലൈസം അങ്ങ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വരും എത്ര കാലം കഴിക്കണം എപ്പോഴും മാറും ഇത് മാറുമോ ഇതിന് സൈഡ് എഫക്ട് ഉണ്ടോ എന്തൊക്കെ ചോദിക്കും ചോദിക്കുന്നല്ല ഞാൻ എനിക്ക് യാതൊരു ദേഷ്യമോ പിണക്കമോ ഇല്ല കാരണം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയാ ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് എന്നോട് മാത്രമാകരുത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരോട് മുഴുവനാകും മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ അതാ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് വിരല് പോയി ഇനിയിപ്പം എന്തോ ദേവാദീനം കൊണ്ടായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയെ ആ വ്യക്തിയെ കാണിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ ഇനി ബാക്കിയുള്ള വിരലുകളൊക്കെ നമുക്ക് സംരക്ഷിച്ചെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒത്തിരി അവ അപ്പുറത്തെത്തി പോയെങ്കിലും സോ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താ കൊളസ്ട്രോളിന് വേണ്ടി കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് വലിയ മാരകമായിട്ടുള്ള ഗുളികൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ജനറേഷൻ മാറി 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 വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി മരുന്നില്ല സ്റ്റാറ്റിൻസുകൾ എവിടുന്നോ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ അത് റോസോവ സ്റ്റാറ്റിനും കഴിഞ്ഞ് എന്തോ റെവോ സ്റ്റാറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ജനറേഷൻ ജനറേഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലാതെ രോഗത്തിന് യാതോ ഒരു പ്രതിനിധി കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ ഒമേഗ ത്രീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയും അത് മാത്രമല്ല അതിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് ട്രൈഗ്ലൈസർ ആയിട്ട് അതിനെ നിർത്തും ഈ ട്രൈഗ്ലൈസർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പത്താള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിട്ടാൽ അഞ്ചാക്ക് ബ്ലോക്ക് ആയി എല്ലാവരും ബ്ലോക്കിൽ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റും ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറിയും എല്ലാവരും ആ ഇയാൾക്ക് രണ്ട് ബ്ലോക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് ആണോ അപ്പൊ പിന്നെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആക്കും മൂന്നാണോ എന്ന സെക്രട്ടറി ആക്കും ഈ മൊത്തം ബ്ലോക്ക് ആണ് എന്നെ പേഴ്സൺ ടൈം ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ ട്രൈഗ്ലിസ് ആയിട്ടുണ്ടോ ധമനികൾ അടിഞ്ഞു വരിക്കുന്ന സാധനം കൊഴുപ്പിന്റെ മുകളിൽ കൊഴുപ്പ് കഴിക്കുന്നു തടിച്ചു വേർത്ത് ഒരു പരുവത്തിൽ വരുന്നു എന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കും പ്രോട്ടീൻ കഴിച്ചാൽ കിട്ടി പോകില്ല എന്റെ മാഷെ നിങ
കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇതിന് കഴിക്കാൻ പറയാൻ പറ്റും ശരിയായ അളവിൽ എഡിക്വേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓർത്തു വെച്ചോളൂ അപ്പൊ ഇന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഏകദേശം കാര്യം ശരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇന്നു മുതൽ ഒരു നല്ല ആരോഗ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങും എന്നുള്ളത് ഇയാൾ സംശയം ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകും നോക്കി ന്യൂട്ടിച്ചാൽ കൊക്കോ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ഭാഗത്ത് കഴിക്കുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് ന്യൂട്ടിച്ചാൽ മെന്നൻ കുമൺ കഴിക്കുന്നു അപ്പോഴേ മൾട്ടി വിറ്റമിൻ മിനറൽ കിട്ടുന്നു അതിന്റെ കൂടെ ന്യൂട്ടിച്ചാൽ വെജോമ കഴിക്കുന്നു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ശരീരം പെർഫെക്ട്ലി ബാലൻസ്ഡ് മരിയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും കഴിക്കില്ല കൊളസ്ട്രോളിന്റെ മൂന്ന് ഗുളിക ബ്ലഡ് ഷുഗറിനുള്ള ഇൻസുലിൻ തൈറോയിഡിനുള്ള വേറൊരു ഗുളിക ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ വാദം അതിന് വേറൊരു അതായത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കൊഴിഞ്ഞു വിടുന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് പറയും എന്താണെന്നറിയില്ല കൃത്യമായിട്ട് കഴിച്ചതാണ് പിന്നെ ചിലർ പറയും ഒരു അസുഖം ഇല്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞു ഒരു അസുഖം ഇല്ല എന്നല്ല അസുഖം ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഈ അസുഖം ശരീരത്തിൽ ഉള്ളതാണ് ഉടനെ ഡി വെളിയിലോട്ട് വന്നത് അല്ലാതെ ഒരു സുപ്രഭാത്തിൽ പെട്ടാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബോംബ് എന്ന് പറയുന്ന അതുകൊണ്ട് പ്രായമൊന്നും ഇപ്പൊ ഒരു ഫാക്ടറി അല്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാം റൈറ്റ് ജീവിത ശൈലി മാറിപ്പോയല്ലോ എഴുപത് ശതമാനം പോഷകവും മുപ്പത് ശതമാനം എക്സസൈസ് ഉണ്ടാകും പോട്ടെ പത്ത് ശതമാനം എക്സസൈസ് ചെയ്യും ടെൻ പെർസെന്റ് നടക്കില്ലല്ലോ ഒരാൾ നടക്കാൻ പോകില്ല നടക്കാൻ പോകണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് മൊബൈൽ ഫോൺ വയർ കൊണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കുത്തി എന്തെല്ലോ കേട്ടിങ്ങനെ പോകണം ശരീരം അറിയുന്ന പോലുമില്ല നിങ്ങൾ നടക്കുക ചെയ്യും കാരണം തലച്ചോറിന് ഒരു സമയത്ത് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തു നമ്മൾ തലച്ചോറിന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അപ്പോ ശരീരത്തിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്തെന്നാണ് ഇയാൾ ചെയ്യുന്നത് ഇയാൾ പാട്ട് കേൾക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് ഇയാൾ നടക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും തല്ലാനാണോ ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തോ ഒരു ചടങ്ങ് തീർക്കുന്നുണ്ട് മാത്രം സോട്ടേക്കിയത് കാരണം എന്തെങ്കിലും വന്നതിന് ശേഷം ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇയാൾ ഒരു കാര്യം വരുന്നതിന് മുമ്പേ ചിന്തിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ അസുഖം വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ മരുന്ന് കഴിക്കാം അല്ലെ അസുഖം വന്നതിന് ശേഷം നോക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല അസുഖം വരാതെ നോക്കുക ഓക്കെ ജോലി കിട്ടിയതിന് ശേഷം ലീവ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ലീവ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ലീവ് തന്നെയാണ് ഫുൾ ടൈം ലീവ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ധമനികൾ അടഞ്ഞു പോകും ധമനികൾ അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഹാർഡായി പോകും ഹാർഡായി പോകും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഹൃദയം ഇങ്ങനെ ഇടിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ രക്തം ഇങ്ങനെ ഓടിയില്ലേ സങ് സങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഈ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കോൺക്രീറ്റ് ആയ പോലത്തെ ട്രൈക്കിൾ സൈഡ് അടിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റിജിഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി പോകും അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടും ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുന്ന മാത്രമല്ല ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കൂടും അങ്ങനെ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇതിന് വഴി ഉണ്ടായി വരും റൈറ്റ് ഇതാണ് നീർക്കട്ട ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ യുവർ ഗോൺ ഫിനിഷ് ഹൃദയം പോയി പോയ പോച്ച് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുന്നു സ്ട്രക്ചറൽ വീക്ക്നിങ് സി മുഖത്തെ മാംസങ്ങൾ തൂങ്ങിപ്പോയി കാരണം മസിൽസ് പോയി കൈവിരലുകളുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചുളുങ്ങി ചുളുങ്ങി ഇവിടെയൊക്കെ ചുളുകൾ വരുന്നു കാരണം മസിൽസ് പോയി അപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മസിൽസ് വെറും മുഖത്തെയും കയ്യിലെത്തെയും കാലിലെത്തല്ലോ പോകുന്നത് ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാട്ടിയ മസിൽ കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്നത് ഓൺലി എ മസിൽ ബോൾ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും മസിൽസ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ മസിൽ പോകുന്നുണ്ടാവും അതാരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് യൂറിനറി ബ്ലാഡറിലെ മസിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശരീരത്തിൽ ഓരോ ഓർഗൻസിന്റെ മസിൽ പോകുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ആക്ച്വലി പ്രായം അധികം ആവണ്ട ശരീരത്തിലെ പോഷകങ്ങളുടെ കുറവ് വരുമ്പോൾ പ്രോട്ടീനിന്റെ കുറവ് വരുമ്പോൾ ഒമേഗാത്രിയുടെ കുറവ് വരുമ്പോൾ അതിന് സ്ട്രക്ചറൽ വീക്ക്നെസ് സംഭവിക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു വീക്ക്നെസ് വരും അങ്ങനെ വീക്ക്നെസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനടി ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിരിക്കും എന്നാലും ഇപ്പം കണ്ട ചില എക്സാമ്പിൾ പട്ട 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 എന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് അമ്പത് വയസ്സ് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് മുപ്പത്തേഴ് വയസ്സ് ഓ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയി പോയത് കോഴിഞ്ഞു വീട് മരിച്ചു ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി സ്ട്രക്ചറൽ വീക്ക്നിങ് അപ്പോ ഇത് ഒമേഗ ത്രീ സഡൻ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്ന ആ റിസ്ക് ഒഴിവാക്കുക പക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിരോധഭാസ
ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾ ഒമേഗ ത്രീ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മേടിക്കാൻ മാർക്കറ്റിൽ പോകണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂട്രി ചാർജ് വെജ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒമേഗ ത്രീ ഡേ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഒമേഗ ത്രീയും ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തില്ല ദിസ് ഈസ് ദി ബെസ്റ്റ് ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ പറയും ഓ ഇത് മൂപ്പറിന്റെ ട്രെയിനറായതുകൊണ്ട് കുക്കി പറയുന്നത് ഇല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടോ ഞാനത് കുപ്പി അല്ലാതെ ചുമ്മാ പറയത്തില്ല അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതുവരെ പോകി തന്നു ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഒരു വാക്യം പറഞ്ഞു ഒമേഗ ത്രീ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ന്യൂട്രി ചാർജ് വെജ് ഒമേഗനേക്കാൾ നല്ല ഒരു ഒമേഗ ത്രീ കിട്ടില്ല ഒരു സ്ട്രോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത് ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ഫോർ എൻഡ് സംഭവം സോ ലാൻസെറ്റിൽ വന്ന സംഭവമാണ് സഡൻ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന്റെ റിസ്ക് ഇല്ലാതെയാകും ഒമേഗ ത്രീ അത് മാത്രമല്ല ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയി അപ്പോ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ അറിയാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ട് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും നാല് ക്യാപ്സൂൾ ഒമേഗ ത്രീ അന്നേരം കൊടുത്തേക്കും ഡെയിലി ഫോർ ക്യാപ്സൂൾസ് അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും രണ്ടാമത്തെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ഗണ്യമായിട്ട് കുറയ്ക്കും കാരണം ഒരുപാട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നാൽ പ്രോൺ ആണ് ഏത് സമയത്ത് രണ്ടാമത്തെ വരാം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നാല് ക്യാപ്സൂൾ വെച്ചിട്ട് ഒമേഗ ത്രീ കൊടുത്തു ഒരു ദിവസം അപ്പൊ അതിന് ആയിരം മില്ലിഗ്രാം ഒമേഗ ത്രീ ശരീരത്തിൽ കയറും അപ്പോ സെക്കൻഡ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കുറയും ഇതും ഒരു വലിയ ജേണലിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബോസ്റ്റൺ സിമൻസ് കോളേജ് നടത്തിയ സ്റ്റഡിയിലാണ് ഈ ബോസ്റ്റണിലെ സിമൻസ് കോളേജ് അതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷ് ജേണൽ ആയിട്ട് ലാൻസെറ്റ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ അവർക്കെല്ലാം നല്ലോണം അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് റൈറ്റ് പിന്നെ അതിന്റെയൊക്കെ പുറമെ പല ആൾക്കാർക്കും ഉള്ള പ്രശ്നമാണ് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ സന്ധികളിലെ പ്രശ്നം എല്ലുകളിൽ തേമാനം എല്ലിൽ ബലക്ഷയം റൈറ്റ് പഞ്ചസാര കലക്കി 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 എല്ല് മുഴുവൻ കലങ്ങിപ്പോയി എന്നിട്ടും പഞ്ചസാര നിർത്തിയിട്ടില്ല ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും സാർ രണ്ട് ചായ കുടിക്കാറുള്ളൂ അതിൽ മാത്രമേ ഇടാറുള്ളൂ മതിയല്ലോ അധികമൊന്നും വേണ്ട അത് മാത്രം മതി ഇപ്പൊ ഒരാളെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ നൂറിൽ പിച്ചാത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു പിച്ചാത്തി ശരിക്കും കണക്കിനൊന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അത് അന്നേരം ചെയ്യും അതുപോലെ ബുള്ളറ്റ് ഒരായിരക്കണക്കിന് ടൺ ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ടു തന്നെ ആവശ്യമില്ല ഒരൊറ്റ ബുള്ളറ്റ് മതി ഒരാളെ കാറ്റാൻ ഏറ്റവും തീർന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ പഞ്ചസാര ശകലം മതി എന്തിനായി രണ്ട് ചായ കുടിക്കുന്നുള്ളൂ സാർ അതിൽ ശകലമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിന്റെ മുമ്പേ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പേ കുറെ ടൺ ഓൾറെഡി കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ല് കംപ്ലീറ്റ് പോയി എന്നാലും വിടമാട്ടേ നോക്കി സന്ധ്യകളും പോയി എല്ലും പോയി അപ്പൊ ഒമേഗ ത്രീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും ബലം തരും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയും റിസൾട്ട് തരും ഓക്കെ പിന്നെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും അതുപോലെ ജോയിന്റിന്റെ ആ ഒരു വഴിവഴപ്പ് അതൊക്കെ സുഗമമാകും ഈ ജോയിന്റിന് നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആകാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെ അതിന്റെ ആ വഴിവഴപ്പ് നല്ല ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിന്റെ കൂടെ വഴിവഴപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ല ശരിക്കും ഇങ്ങനെ മടങ്ങി നിവരുകയും ചെയ്യും അത് ജോയിന്റ് മടങ്ങി നിവർക്കാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ അതിന്റെ ജോയിന്റ് എന്ന് പറയാം ഇല്ലല്ലോ അപ്പോ അതും സുഗമമാക്കും ഒമേഗ ത്രീ കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്താൽ ഓക്കെ പിന്നെ എല്ലിന്റെ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് പ്രായം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കാരണം ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് വരെയാണ് എല്ലിന്റെ ഉൽപാദനം നടക്കുക അതിനുശേഷം പിന്നെ താഴോട്ടേക്ക് ആവുക റൈറ്റ് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് മുതൽ താഴോട്ട് പോകാൻ തോന്നും അപ്പോ നമ്മളുടെ ജീവിത ശൈലി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ എല്ലിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ച പോലെ ഇടത് ഭാഗത്തുള്ളതാണ് ഹെൽത്തി ബോൺ വലത് ഭാഗത്തുള്ളതാണ് ദ്രവിച്ചു പോയിരിക്കുന്ന എല്ല് ഓസ്റ്റിയോ പൊറോസിസ് എന്ന പേര് പറയും ഓസ്റ്റിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലും പൊറോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്വാരം തുളകൾ അപ്പോ ഇങ്ങനെ എല്ലിൽ വലിയ മാരകമായിട്ടുള്ള തുളകൾ ഉണ്ടാവും ചെറിയ തുളകൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാകും കേട്ടോ അത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പക്ഷെ വലിയ ആ ചെറിയ തുളകളൊക്കെ വലിയ തുളകളായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ആ ബലം ഇല്ലാതെയാവും ബലക്ഷയം വരും അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ചെറുങ്ങനെ ഒരു പ്രഷർ വരുമ്പോഴും ചെറുങ്ങനെ ഒരു തട്ട് വരുമ്പോഴും മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രാക്ചർ ആയി പോകും പൊടിയൂ അതിന്റെ കൂടെ നല്ല കൊഴുപ്പുള്ള ശരീരമാണെങ്കിൽ നല്ല ബലം ഈ ബലക്ഷയമായിട്ടുള്ള എല്ലിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പ
കണ്ടുകണ്ടോ ഇങ്ങനെ മുതുക് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു പോകും കാരണം നേരെ നിവർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള ബലമില്ല എല്ലിൽ അതിന്റെ കൂടെ നല്ല ഫാറ്റി ശരീരം കൂടിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയണ്ട അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സ്ത്രീകളുടെ പുരുഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പക്ഷെ എന്നാലും സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ശരീരത്തിൽ അമിതമായിട്ട് കൊഴുപ്പ് അടിയുന്നില്ല എന്ന് സുനിശ്ചിതമാക്കുക റൈറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് എബ്നോമൽ ഷുഗർ ലെവൽ എബ്നോമൽ ഷുഗർ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ എല്ലാം നടത്തും നോർമൽ എല്ലാം നടത്താം ഒന്നുകിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ കൂടുതലായാലും പ്രശ്നമാണ് കുറവായാലും പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ നോർമലാക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ നോർമലാക്കാൻ നമ്മള് ഒമേഗ ത്രീ വളരെയധികം സഹായിക്കും കാരണം അത് ഇൻസുലിന്റെ സിക്രീഷനും ഉൽപാദനവും അതിന്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ്സും വളരെയധികം ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോ സിക്രീഷൻ കൂടുന്നു അതിന്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് കൂടുമ്പോൾ രക്തത്തിൽ അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ബാക്കി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം ഇൻസുലിൻ അതിനെ അവയവങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ എന്താണെന്ന് രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതുപോലെ ഓരോ അവയവങ്ങൾക്ക് ഇൻസുലിൻ ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടുന്നു എവറി തിങ് ഈസ് വെരി വെരി എനർജറ്റിക് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് അപ്പൊ ശരീരത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയില്ല പ്രമേഹം വരാനുള്ള സാധ്യതയും റൈറ്റ് ചർമ്മം സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പുറകെ പോകുന്നതാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് കീപ്സ് യുവർ സ്കിൻ സപ്പൽ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് വളരെയധികം സോഫ്റ്റ് ആക്കുന്നു തിളക്കമുള്ളതാക്കി വെക്കുന്നു ആരോഗ്യമുള്ളതാക്കി വെക്കുന്നു ചർമ്മം കണ്ടാൽ പ്രായം തോന്നിക്കത്തേയില്ല ചുളിവുകൾ ഉണ്ടാവില്ല നല്ല സ്മൂത്ത് സ്കിൻ ആയിരിക്കും ഇതാണല്ലോ എല്ലാവരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നല്ല തിളക്കമുള്ള ചർമ്മം പിന്നെ ഈ ചുളിവുകൾ ഇല്ലാത്ത ചർമ്മം ആരോഗ്യമുള്ള ചർമ്മം തിളക്കമുള്ള ഇതൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് ഒമേഗ ത്രീ പ്ലേസ് എ വെരി ബിഗ് റോൾ ഒമേഗ ത്രീയുടെ കുറവാണ് പ്രായം വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് കാണപ്പെടുന്നത് റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോ വൺ ടൈം റിങ്കിൾസ് ആ സമയത്ത് വരുന്ന ചുളിവുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് രക്ഷ നേടും അതേപോലെ മുടി മുടി വല്ലാതെ ഡ്രൈ ആയി പോകുക ലൈഫ്ലെസ് ആയി പോകുക അതായത് കണ്ടാൽ തന്നെ ജീവനില്ലാത്ത പോലത്തെ ഒരു മുടി ചകിരി പോലത്തെ മുടിയായി പോകുക അല്പമെങ്കിലും കൈ അകത്തോട്ട് കടത്തുമ്പോൾ കൈ നിറച്ച് മുടി വരിക അല്ലെ ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രഷ് നിറച്ച് മുടി വരിക പൊഴിഞ്ഞു പോകുക മുടിയൊക്കെ അല്ലെ പൊഴിഞ്ഞു പോകുക ഇതൊക്കെ ഒമേഗ ത്രീയുടെ കുറവുണ്ട് തിളക്കമേ ഉണ്ടാവില്ല അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള കോസ്മെറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മുടിക്കുള്ളത് തേച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് യാതൊരു ഗുണം ചെയ്യില്ല കാരണം ഇതിന്റെ ഉൾഭാഗം തലയൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്കാൽപ്പ് അവിടെ സ്കിൻ ഡ്രൈ ആയിട്ട് പൊഴിഞ്ഞു പൊഴിഞ്ഞു പോകും സ്കിൻ ഡ്രൈ ആവുന്നതിന്റെ കാരണം ഈ ഒമേഗ ത്രീയുടെ കുറവ് തന്നെയാണ് അവിടെ അപ്പൊ എന്താ നല്ല ചൊറിച്ചിൽ വരും ചൊറിയുമ്പോൾ ആ ഡെഡ് സ്കിന്നിന്റെ കൂടെ തന്നെ മുടിയും പൊഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനെ ഡാൻഡ്രഫ് എന്ന് പറയുന്ന താരൻ എന്ന് പറയും ആ ഉണങ്ങിയ ഡെഡ് സ്കെയിൽ ഓഫ് സ്കിൻ അത് ചർമ്മമാണത് സ്കിൻ ഡാൻഡ്രഫ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം എവിടുന്ന് വന്ന് വിട്ടതല്ലത് നമ്മളുടെ തലയോട്ടിയിലുള്ള ആ സ്കിന് ഡെഡ് ആയിട്ട് സ്കെയിലി ആയിട്ട് അലങ്ങി പോയതാണ് അപ്പോ അത് സ്കിൻ തന്നെയാണ് ചർമ്മം തന്നെയാണ് ഡാൻഡ്രഫ് അപ്പൊ അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ ഒമേഗ ത്രീ വളരെയധികം കൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൂന്ന് നാല് ഒമേഗ കഴിക്കുക എന്നിട്ട് നാലഞ്ച് ഒമേഗ പൊട്ടിച്ചിട്ട് തലയിൽ നല്ലോണം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഡാൻഡ്രഫ് സ്വഹ അതായത് പോയ വഴി കാണില്ല നല്ല തിളക്കമുള്ള മുടിയാവും അപ്പൊ തലയോട്ടിക്ക് നല്ല തിളങ്ങി നിൽക്കും പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും സെയർ ഫോൾ ആൻഡ് പ്രോമോട്ട് സെയർ ഫോൾസ് മുടി വളരുകയും ചെയ്യും മുടിയുടെ ആരോഗ്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും മുടി പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇല്ലാതെ ആവും റൈറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗുഡ് ഫാറ്റ് അല്ലെ ഒമേഗ ഇസ് എ ഗുഡ് ഫാറ്റ് അപ്പൊ ഗുഡ് ഫാറ്റ് ആകുമ്പോൾ വെൻ യു ടേക്ക് ദിസ് ഗുഡ് ഫാറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ റിഡ്യൂസ് ദ ബാഡ് ഫാറ്റ് ഈ ശരി ഈ ഒരു ചിത്രം കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ആ ലേഡി എത്രമാത്രം കൊഴുപ്പിനെ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചീത്ത കൊഴുപ്പ് അത്രയും കത്തിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒമേഗ ത്രീ സോ കീപ് ടേക്കിംഗ് എത്ര ആൾക്കാരാണ് കൊഴുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരോട് റൈറ്റ് പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് മെൻഷൽ പീരീഡ് തുടങ്ങിയ പെൺകുട്ടി മുതൽ ആർത്ത വിരാമം നടക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തില് ശരീരത്തിൽ വല്ലാതെ ഹാർമോൺ ഇമ്പാലൻസ് ആവും അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് പലതരത്തിലുള്ള ഇറിറ്റേഷൻ സ്വഭാവത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം പിന്നെ ഒരുമാതിരി പ്രാന്തങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ
ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ജീവിതശൈലിയും ആഹാരത്തിന്റെ ആ ഡയറ്റ് എങ്ങനെയാണോ ശ്രദ്ധിക്കാതെ കഴിക്കുന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഒരു വകഭേദമായി അല്ലെ അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് ഈ ക്രോൺസ് ഡിസീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കാരണം നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ സ്റ്റമക്ക് എല്ലാം നിശേഷം അനാരോഗ്യമായി പോയി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ പിന്നെ ഇഞ്ചറി പിന്നെ സൊറിയാസിസ് പിന്നെ ഒബേസിറ്റി അല്ലാതെ പൊണ്ണത്തടി ഉണ്ടാവുക ആർത്രൈറ്റിസ് ആൻഡ് ജോയിന്റ് പെയിൻ വാദം പിന്നെ അതുപോലെ സന്ധികളുള്ള വേദന ലങ് ക്യാൻസർ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഓക്കെ അതുപോലെ കാർഡിയോ വാസ്കോഡിസ് ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖം എലർജി ഇതെല്ലാം തന്നെ മാരകമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷ നേടാൻ കണ്ണുകൂട്ടി ഒമേഗ ത്രീ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ കൊടുക്കില്ല കൊടുത്താൽ അവർ കഴിക്കില്ല സാർ കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ മനസ്സിലാവണ്ടേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ മനസ്സിലായിട്ട് വേണം അവർ മേടിക്കാൻ അല്ലാതെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നരുത് ഇയാൾ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി വന്നിയാ റൈറ്റ് അതുമാത്രമല്ല ഇതാ തൈറോഡ് ഒരു പത്താൾ വന്നിക്കണ്ട എട്ടാളും പോലെ സാർ തൈറോഡ് സോ ഒമേഗ ത്രീ കെൻ പ്രൊവൈഡ് ലീഫ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് തൈറോഡ് അതുകൊണ്ട് ഒമേഗ ത്രീ കൊടുക്കും മൂന്ന് നേരം പിന്നെ റെഗുലർ ആയിട്ട് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഒമേഗ ത്രീ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾക്ക് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാവില്ല ഹൃദയം മുതൽ നഖം വരെ അതിന്റെ പുറമെ വാദ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വിരലുകൾ കാൽ വിരലുകൾ ജോയിന്റ്സുകൾ സ്റ്റിഫായി പോകും മടങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ വടി പോലെ നിന്ന് പോകും അത് മടക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വല്ലാതെ വേദനകൾ ഉണ്ടാവും ഈ പിന്നെ ശരീരത്തിന് പ്രോട്ടീൻ ഡിസ്പ്ലേസ് ആയി പോകും ഇതൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒമേഗ ത്രീ വളരെയധികം സഹായിക്കും പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ അതായത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനിപ്പോ കർണാടക ആന്ധ്ര കേരള കേരളത്തിന് പുറമെ ആ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വേറെ സ്റ്റേറ്റ് പറയുന്ന നേരത്തെ ഇതിനെ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാറ് കാരണം നമ്മളൊക്കെ അധികം ഫെർമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കുക ഫെർമെന്റ് ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഫെർമെന്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ കുളിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അതായത് ദോശ ഇഡ്ലി അപ്പം അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഈ ഫെർമെന്റേഷൻ കൂടുതലനുസരിച്ച് പിന്നെ തൈരൊക്കെ അപ്പൊ ഫെർമെന്റേഷൻ കൂടുതലനുസരിച്ചിട്ട് ബാക്ടീരിയ ആണ് കൂടുതൽ ലാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലാക്ടോബസിലിസ് അപ്പൊ ഈ ബാക്ടീരിയ കൂടുതലനുസരിച്ചിട്ട് അത് നല്ലതല്ലല്ലോ ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ്സ് എ ബാക്ടീരിയ അപ്പോ അത് നല്ലതല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ കുളിപ്പിച്ചത് കഴിക്കാൻ പാടും അമിതമായി പുളിച്ചത് കഴിക്കാൻ പാടും അപ്പോ ഇത് എന്താ ചെയ്യാൻ അറിയാം ഇത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ വാദരോഗം ഉളവാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അമിതമായിട്ടുള്ള ഫെർമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പാടും നമ്മുടെ നാട്ടില് മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറെ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളിലും പെൺകുട്ടികളിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് വാദമായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യണം അവര് അതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒമേഗ ത്രീ അന്യൂട്ടി ചാർജ് ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് ഫ്രോഡ് ആയിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ മൈഗ്രെയിൻ ആ അടുത്തത് പല തരത്തിലുള്ള തലവേദന കേട്ടിട്ടുണ്ട് സാറേ ഇതൊരു വല്ലാത്ത തലവേദനയാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തല പൊട്ടിച്ചു കളയാൻ തോന്നാറുണ്ട് എന്തെല്ലോ ആൾ നിന്ന് പ്രാന്താവാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുവാറുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്രിവെന്റ് മൈഗ്രെയിൻ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ മൈഗ്രെയിൻ വല്ലാതെ കൂടാനുള്ള സാഹചര്യം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയം കാരണം രാത്രി ലൈറ്റും കൂട്ടി എന്നിട്ടും മൊബൈലിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് നോക്കും ഇപ്പൊ ടി വി ഒന്നാരും കാണാറേ ടി വി ഉള്ള സാധനമല്ല മൊബൈലിൽ കാണും ചെറുതായിട്ട് കാരണം എവിടെ നോക്കിയാലും കാണാറ് അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയുടെ ആ റൂമിൽ പോകണം ടി വി ഓൺ ചെയ്യും ഇതൊന്നും വേണ്ടി നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ബസ്സിലാണെങ്കിൽ ബസ് എവിടെയാണ് ഏത് നാട്ടിൽ അതിനെ അവിടെ നോക്കാം അപ്പൊ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ഒരു പഠനം നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കുക പഠനം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ദിവസം ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ചുറ്റും അപ്പൊ ഒരു ദിവസം കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണിൽ എത്ര മണിക്കൂർ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ വെളിയിൽ എത്ര മണിക്കൂർ നമ്മൾ കണക്കെടുത്തു ഏകദേശം കൂടുതലും മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ അവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മളെ കണ്ണിന്റെ എല്ലാ ഒരു ദൃഷ്ടിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ വല്ലാതെ കൂടി കൂടി വരുന്നത് അപ്പൊ മൈഗ്രേനിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ന്യൂട്ടിചാർജില് ഒമേഗ ത്രീ കൊടുക്കാം അത് മാത്രല്ല റീസെന്റ് റിസർച്ച് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാല് പലതരത്തില
പിന്നെ വെജിറ്റേറിയൻസിനാണെങ്കിൽ ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഈ പറയുന്ന ഒമേഗ ത്രീ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ പക്ഷെ കിട്ടുന്ന ഒമേഗ ത്രീ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം വെജിറ്റേറിയൻസിനും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിനും ഒരുപോലെ കൊടുക്കാവുന്നതായിരിക്കണം അല്ലാതെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഹലോ ഇതേ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസ് ഉള്ളത് വെജിറ്റേറിയൻസിനും അവർക്കും ഇല്ല അവർക്ക് ഒമേഗ ത്രീ ഇല്ലാതെ പോവാം അങ്ങനെ പറ്റില്ലല്ലോ കാരണം എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയി അപ്പോ അതിനുള്ള ഒരു വഴി ഇതേ ഉണ്ട് സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക എക്സ്റ്റേണൽ സപ്ലിമെന്റേഷൻ അത് മാത്രമേ മാർഗമാണ് അല്ലാതെ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടെ ശരീരം ഉൽപ്പാദി എടുക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല സോ യു നീഡ് ടു സപ്ലിമെന്റ് ഒമേഗ ത്രീ ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ആ സപ്ലിമെന്റ് വെജിറ്റേറിയൻ ഒമേഗ കൂടി ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഒമേഗ ത്രീ ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വെജിറ്റേറിയൻസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല റൈറ്റ് ഓക്കെ വേർ വിൽ വൺ ഗെറ്റ് വെജിറ്റേറിയൻ ഒമേഗ ത്രീ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ യുണീക് സെല്ലിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളുടെ ഒമേഗയാണ് ലൂട്ടിച്ച വെജ് ഒമേഗയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഒമേഗ ത്രീ അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അനി അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്നത് വേർ വേർ വിൽ വൺ ഗെറ്റ് വെജിറ്റേറിയൻ ഒമേഗ ത്രീ അപ്പോ ഇത്രയും നല്ല വെജിറ്റേറിയൻ ഒമേഗ ത്രീ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടും ന്യൂട്രി ചാർജ് വെജ് ഒമേഗ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി ബെസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് വെജിറ്റേറിയൻ ഒമേഗ ത്രീ കാരണം ഇത് അകത്തുനിന്നും അകത്തുള്ള ഒമേഗ ഇസ് ഓൾസോ വെജിറ്റേറിയൻ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ക്യാപ്സൂളിന്റെ ആ ക്യാപ്പ് അല്ലെ ക്യാപ്സൂളിന്റെ ആ ഒരു തോട് അതും വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് കാരണം അത് കരാഗിനാൻ എന്ന് പറയുന്ന കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഡി എച്ച് എടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ചിത്രം കാണിച്ചു തരും അപ്പൊ ആ ഒരു ചെടിയിന്റെ സത്ത് കൊണ്ടാണ് ഈ ക്യാപ്സ് ഉണ്ടാകിയിരിക്കുന്നത് സോ ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ആൻഡ് ഫ്രം ഇൻ സൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെജിറ്റേറിയൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി ബെസ്റ്റ് വെജിറ്റേറിയൻ ഒമേഗ ത്രീ അവൈലബിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്രി ചാർജ് വെജ് ഒമേഗ ബിക്കോസ് ദിസ് സപ്ലിമെന്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് വിത്ത് മോഡേൺ ആൻഡ് പാറ്റൻഡ് ടെക്നോളജി മോഡേൺ ടെക്നോളജി എന്താന്ന് അത് ഞാൻ അല്പം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം പാറ്റൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മുഴുക്കെ ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ വെജിറ്റേറിയൻ ഒമേഗയാണ് അത് പാറ്റൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇനി ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒമേഗ ആർക്കും ഇറക്കാനേ പറ്റത്തില്ല കാരണം നമ്മളത് പാറ്റൻഡ് ചെയ്തു ഔട്ട് സൈഡ് ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് വെജിറ്റേറിയൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഔട്ട് സൈഡ് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കരാഗിനാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സം ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് ഒമേഗ ത്രീ അത് മാത്രമല്ല ഇനി ചെറിയ ചില ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയണം എന്താണത് ഒമേഗ ത്രീ ഓയിറ്റേൺസ് ആൻസിൻ കമ്മിങ് ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് ദി എൻവയർമെന്റ് അതായത് ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഉപ്പിയും ഗ്ലാസും ആയിട്ട് നടക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒമേഗ ത്രീ ഓയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കുടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം എടുക്കുമ്പോഴേ അത് കേടായിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഇത് എൻവയോൺമെന്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺടാക്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നശിച്ചു പോകും കേടായി അപ്പൊ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം കഴിച്ചാൽ വലിയ ദോഷം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ പിന്നെ അത് കേടായി പോകും കേടായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കഴിച്ചതിനെ കൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇത് കഴിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ ഗുണമായിരുന്നു ഉണ്ടാവുന്ന ഞാൻ ഇത്തിരി നേരം പറഞ്ഞത് അതിന്റെ നേരെ വിപരീതമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും അപ്പോ ഗുണത്തെക്കാളും അധികം ദോഷം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ന്യൂട്രി ചാർജ് വെജോ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാം ഒരു ഡോസ് ക്യാപ്സൂളിലോട്ട് ഒമേഗ ത്രീ ഓയിൽ ചേർത്തു അത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിട്ട് യാതൊരു തരത്തിൽ കോൺടാക്ട് ഉണ്ടാവില്ല സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി അബ്സൊലുട്ട്ലി സേഫ് റൈറ്റ് ഓക്കെ അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തത് ടോട്ടൽ ഒരു ക്യാപ്സൂളിനകത്ത് ന്യൂട്രി ചാർജ് വെജ് ഒമേഗയുടെ ഒരു ക്യാപ്സൂളിനകത്ത് നാനൂറ്റി ഇരുപത് മില്ലിഗ്രാം ടോട്ടൽ ഒമേഗയുണ്ട് അതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലിഗ്രാം ഒമേഗ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒമേഗ ത്രീ വേറെ എവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് ഇനിയും തീർന്നിട്ടില്ല ഇനിയും പറയാണ് ഓയിൽ എൻറിച്ച് ഒമേഗ ത്രീ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഹീറ്റ് ഒമേഗ ത്രീ ഓയിൽ ഒരു കാരണവശാലും ചൂടാവാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു
അതുകൊണ്ട് ന്യൂട്രി ചാർജ് വെജ്ജോമേഖ കോൾഡ് പ്രസ്റ്റ് ടെക്നോളജി കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഈ ഫ്ലാക്സീഡ് നിന്നാണ് ഫ്ലാക്സീഡ് ആണ് ഏറ്റവും അധികം ചണപ്പാര ചണവിത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും അധികം ഒമേഗ ത്രീയുടെ വെജിറ്റേറിയൻ സോഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നാണ് ന്യൂട്രി ചാർജ് വെജ്ജോ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ കോൾഡ് പ്രസ് ടെക്നോളജി അപ്പൊ ഈ കുരുവിൽ നിന്ന് എണ്ണ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ചൂടാവും അപ്പൊ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ കടായി അപ്പൊ നമ്മളുടെ ടെക്നോളജിയാണ് കോൾഡ് പ്രസ് ടെക്നോളജി ഇത് പാറ്റന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ കുരുവിൽ നിന്ന് എണ്ണ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു സമയത്ത് ചൂടാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി നശിക്കുന്നില്ല റൈറ്റ് സോ ദി ഒമേഗ ത്രീ വൈൽ ഈസ് നോട്ട് ഹീറ്റഡ് ഇൻ ദ എൻറ്റയർ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഓൺ ന്യൂട്രി ചാർജ് വെജ് ഒമേഗ ത്രീ സോ ന്യൂട്രി ചാർജ് വെജ് ഒമേഗ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും അതിലുള്ള എണ്ണ ചൂടാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സുഹൃത്ത് അല്പനേരം മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒമേഗ ത്രീ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂട്രി ചാർജ് വെജ് ഒമേഗനേക്കാളും നല്ലതും ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതും വില കുറഞ്ഞതും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനേ ഇല്ല എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് ഞാനിവിടെ പൂവിയത് പറഞ്ഞത് റൈറ്റ് ഓക്കെ സോ ഹെൻസ് ന്യൂട്രി ചാർജ് വെജ് ഒമേഗ ഈസ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ബെനിഫിറ്റൽ ആബ്സല്യൂട്ട്ലി എക്കണോമിക്കൽ ആൻഡ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി വണ്ടർഫുൾ റൈറ്റ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ എല്ലാവിധ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ് മിനിമം രണ്ടെങ്കിലും കഴിക്കണം ഏതൊരു വ്യക്തി മിനിമം ഓക്കെ ഡെയിലി രണ്ട് ക്യാപ്സുകൾ കഴിക്കുക ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ അല്പം കൂടുതലും കഴിക്കണം രണ്ട് കൈ കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കഴിക്കാം മൂന്ന് നാല് കഴിക്കാം റൈറ്റ് ഓക്കെ ഹൗ മച്ച് ടേക്ക് അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഹൂ ഷുഡ് ടേക്ക് ഇതാ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാം പതിനാല് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പത്ത് വയസ്സിന്റെ മുകളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാം ഇനി എത്ര കാലം കഴിക്കണം ടിൽ വെൻ ടു ടേക്ക് ഇതാ ചിത്രം കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം എത്ര കാലം കഴിക്കണം ടിൽ യു ആർ എ ലൈഫ് അങ്ങനെ വേണം പറയാം നിങ്ങൾ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പലതും കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് വരെ ചെയ്യും പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒമേഗ ത്രീ അങ്ങനെയൊക്കെ കാരണം ഒമേഗ ത്രീ മരുന്നേ അല്ലല്ലോ അത് ന്യൂട്രീഷൻ സപ്ലിമെന്റ് ആണ് ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടെ കിട്ടേണ്ട പോഷകങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടെ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും വെൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൻ സിമ്പിൾ ആണ് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷമാണ് കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉച്ചയ്ക്ക് എത്ര ലഞ്ച് രാത്രി എത്തി ഡിന്നർ ഇനി നാലാമത്തെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ വൈകിട്ട് എത്ര ചായ വരെ ആ സമയം നോക്കിയിട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ന്യൂട്രി ചാർജിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കളിക്കും കാരണം പ്രോഡക്റ്റ് രണ്ടു നേരം കഴിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് രാവിലെ കഴിക്കും വൈകുന്നേരം അപ്പൊ പ്രോഡക്റ്റ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങനെ നാല് ക്യാപ്സൂൾ വരെ കഴിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ കമ്പാരിസൺ ഒന്നും പറയാനില്ല ദിസ് നോ കമ്പാരിസൺ വാട്സ് വേവർ വില നോക്കി ആറ് രൂപ ഒരു സോഫ്റ്റ് ക്യാപ്സ്യൂൾ വെജ് സോഫ്റ്റ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ആറ് രൂപയാണ് ന്യൂട്രി ചാർജ് വെച്ചു പോയത് ഇത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതും ഇത്രയും പഠനങ്ങൾ നടത്തിയതും ഇത്രയും പാറ്റേൺ ടെക്നോളജിയിൽ കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആറ് രൂപ ഒരു ഗ്യാസ് മുട്ടായി ഇരി കളയും പറയട്ടെ നേരെ മറിച്ച് മറ്റു വർഷം നോക്കിയെ എല്ലാം തന്നെ ഇതിനേക്കാൾ ഒരു മൂന്നിരട്ടി എങ്കിലും വരട്ടെ എന്നാലും ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇല്ല ഇതിന്റെ അകത്ത് ഉള്ള ഞാൻ ഇത്രയും നേരം എന്തല്ലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതൊന്നുമില്ലതായിരുന്നു റൈറ്റ് സോ ന്യൂട്രി ചാർജ് വെജ് ഉമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ഫോർ മണിയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നോ കാശ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ അതിനുണ്ട് റൈറ്റ് സോ ഇന്ന് മുതൽ എല്ലാവരോടും പറയേണ്ട ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ന്യൂട്രി ചാർജ് വെജ് ഒമേഗ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കണ്ണൂരിലേക്ക് പോയിട്ട് ഞാനൊരു ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ ന്യൂട്രി ചാർജ് ഒമേഗ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒരാള് നമ്മളെ ഇതിനകത്ത് ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് കാണിച്ചൊരു കമ്പനി ഉണ്ട് അതായത് പത്ത് ഗുളികക്ക് അറുന്നൂറ്റി ചില്ലായിരം രൂപ അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ഗുളികക്ക് അറുപത് രൂപ വരുന്നു ഇവിടെ ഒരു മൊത്തം ഒരു മാസം കഴിച്ചാൽ എത്ര വരുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ സോ ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് എക്കണോമിക്കൽ ആൻഡ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഒമേഗ ത്രീ അവൈലബിൾ ഇൻ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് സോ ന്യൂട്രി ചാർജ് വെജ് ഒമേഗ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരാള